Hello， 大家好，我系 Samuel Solomon， 系温哥华嘅地产经纪。又到咗四月份嘅温哥华市场数据分析啦。到底三月份嘅楼价升到去咩地步呢？嗱，嚟紧嘅夏天咧，我哋 BC 省咧将会有一个新嘅措施，就系、是、cooling off period， 就即系话冷静期啦。到底呢个措施啊，点样样影响到我哋温哥华嘅楼市呢？我会同大家探讨一下嘅。我哋而家睇一睇啲数据先啦。嗱，三月份嘅成交咧就係四千三百四十四宗，咁比起二月份咧就係升咗二十六點九個 percent 啦。咁而放盤數量咧就係七千六百二十八個，比起二月份咧就升咗十三點一個 percent。咁至於嗰個 benchmark price。基準價咧就係一點三六一個百萬，比二月份咧係升咗三點六個 percent。咁存貨數量啦就係一點八，呢個數字咧都真係超低嘅啦。咁即係話而家個市場咧係一個絕對絕對性嘅賣家市場，嚟緊嗰個樓價咧都係會向上嘅啦。嗱，再睇返個成交對比咯，咁獨立屋呢，就係一千二百九十一間，咁啊升咗廿七點八個 percent，townhouse 咧就係七百四十三間，升咗三十二點七個 percent，apartment 咧就賣咗二千三百一十間。比起二月份咧，就係升咗二十四點六個 percent 嘅。睇下啲放盤數量咯噃。嗱，獨立屋咧就有三千三百三十個盤喺個市場度，咁比上個月咧就升咗十五點二個 percent。而 townhouse 咧就有一千零一十三個盤，比上個月咧就升咗十六點三個 percent。apartment 咧就係三千二百八十五個盤，就係比上個月咧係升咗十點二個 percent 嘅。嗱，成交對放盤嘅比例咧就係五十六點九個 percent。咁再分返開唔同嘅物業種類呢，呢、這個獨立屋呢，三十八點八個 percent。townhouse 七十三點三 ，apartment 咧就七十點三個 percent。咁呢啲數據係代表啲乜嘢呢？就即係話呢，呢個 townhouse 同埋 apartment 呢，就係賣得好快，差唔多呢，呃、出咗個盤呢，就賣一個盤㗎啦。咁而呢、這個啊獨立屋呢，就大概係每三個盤呢，就賣一個盤。嗱、啊那個基準價方面呢，我就將佢呢，就分開更加仔細啲，就將個獨立屋啊、townhouse 啊唔同嘅物業種類呢，就俾大家做一個對比嘅。嗱、啊、獨立。屋咧個基準價咧就係二百一十一萬八千六百蚊，咁比上個月咧已經升過三點六個 percent 嘅啦。而 townhouse 咧就係一百一十三萬八千三百，咁比上個月咧就升咗四點四個 percent。而 apartment 咧都升咗，就係八十三萬五千五百蚊，比上個月咧係升咗三點四個 percent。咁我哋成個温哥華嘅樓價咧就係全部都係升曬嘅啦。嗱，睇完數據啦，大家都好清楚啦。三月份嘅成交咧，總共咧有四千三百四十四宗。雖然咧就冇舊年個三月份咧五千七百零八宗咧咁犀利，但係咧已經係過去十年啊，平均數咧已經係多咗二十五點五個 percent 嘅啦。咁即係話咧，我哋嘅市場咧依然係非常之熾熱。嗱 ，BCFSA 咧喺今年嘅夏天咧就會係改呢個 Property Law Act， 咁佢會加入一個新嘅措施咧，就叫做、uh, Home Buyer p o t e c t Protection period， 咁即係話咧一個叫做買家嘅保障期 ，OK？ 咁個細節咧其實佢係未公布嘅，但有幾點咧佢已經係講咗出嚟嘅啦。咁啊包括咗啲乜嘢咧？首先咧佢呢一個、呃、措施嘅動機咧就係想保障買家嘅，咁即係話咧買家咧喺簽完合同之後咧都可以退出個合同都可以 back go 嘅。咁其中咧呢一、這個、呃、新措施咧佢就會講咧呢、這個冷靜期啊，呢、這個保障期會有幾耐啦？ OK， 咁同埋就係話，當買家 back out 嘅時候，佢會唔會有一個 financial cost？ 即係話可能會冇咗啲訂金啊，或者會有啲 penalty 啊咁樣樣。咁另外仲有一樣嘢咧，就係話呢個政策到底會唔會係成個 BC 省都係用同一個政策咧？會唔會有啲地方係因應個別嘅地產市場嘅情況而有唔同嘅措施咧？咁呢啲細節咧，佢會係誒嚟緊呢幾個禮拜咧就會公布噶啦。而呢個政策咧將會咧喺夏天開始咧就會實行噶啦。咁到底呢一個政策咧，會對我哋温哥華市場有咩影響呢？咁我而家咧就有啲買家咧就會諗住啊，我等下呢、這、一個、呃、政策將來會係點樣樣嘅，咁然之後我先要入市。亦都有啲買家呢，就係唔理嘅 ，OK， 誒、哎、我唔理佢乜嘢策略㗎啦。總言之呢，我就趁而家利息都仲係低嘅時候呢，我就快啲買咗佢，因為嚟緊呢都會加息㗎嘛。咁所以佢哋盡快呢，就 lock in 咗一個低嘅利利息，咁第時供樓呢，都唔使供得咁犀利啊嘛。咁所以呢，都係好取決買家嘅心態啦。如果你問我嘅話呢，我就覺得呢、這、一個、呃、政策呢。
誒、呃、對樓價未必真係有好大嘅影響。點解呢？因為我哋嗰個需求咧實在係太大啦，而我哋嘅供應咧而家咧係不足以應付我哋買家嘅需求。咁所以我。自己個人覺得，我覺得呢一個措施咧，對個樓市咧唔會有太大嘅影響咯。反而咧，我就會覺得咧，如果係想樓換樓嘅朋友咧，對呢一個措施咧，可能要多留意一啲。到底你係要誒、呃、買咗，然之後先賣啊，定係賣咗你而而家個屋先至再買咧？咁呢個咧，反而大家會考慮一下。嗱，咁喺市場上咧，又真係有好多樓換樓嘅需求啊！咁所以咧，嚟緊咧，我都會誒繼續搞講座啦，咁啊，去幫大家嚇瞭解到到底樓換樓誒嘅程序係點樣樣啦，同埋點樣樣做對你先至係最有利咧。咁如果大家對温哥華地產市場有任何問題嘅話咧，都好歡迎咧隨時聯絡我嘅，歡迎你哋用以下嘅表格填上你哋嘅資料，我會逐一聯絡你哋噶。多謝大家收睇我嘅 video。subscribe 個 channel， 等你隨時都可以收到最新嘅温哥華地產資訊同埋最新嘅樓盤資料。下次見啦，拜拜。